அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சத்தியமூர்த்தி உருவடவன் சேனல்லேருந்து இப்போ பொதுவாக நம்ம வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன்எஃப்யூஆர்சி வனத்துறை காவல்துறை எல்லாத்துக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ மொரலிஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சிலபஸ் சேமாக தான் இருக்குது அதுக்கான படிக்கிறதுக்கான மெத்தடு வந்து அதாவது எந்த இடத்துலையுமே வந்து அவங்க இந்த புக்கை தான் படிக்கணும் அந்த புக்கை தான் படிக்கணும்னு வரைய இருக்கல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சிலபஸ் இருக்கிறது ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த சிலபஸை கரெக்டாக இருக்கிறதுக்கு ஆறு டு புக் பத்து அந்த பத்து இல்லை பன்னெண்டு அந்த புத்தகங்கள் வந்து ஒரு நல்ல மெட்டீரியலாக இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ நிறைய பேர் இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் எப்போவுமே சிலபஸை பேஸ் பண்ணி படிங்க அதுக்கு தாங்க அந்த மெட்டீரியல் வந்து ஆறு டு பத்து புக்கில் இருக்குது சரிங்களா ஓகே சரி இது இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ பொதுவாக வந்து எல்லாமே புக்ஸ் படிப்பாங்களே தவிர வாங்கி வச்சுட்டு ஹிண்ட்ஸ் எடுப்பாங்க சில பேர் சில புக்ஸை ஒரு கிளான்ஸ் இது பண்ணிவிட்டு ஹைலைட் பண்ணிட்டு போவாங்க ஸோ நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதாவது ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கும் நாங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து அந்த நோட்டில் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அந்த நோட்ஸில் நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் புத்தகத்தில் படிச்சிங்கன்னா பத்து பதினோரு பேஜ் இருக்கும் இப்போ இப்போ இந்த இதில் என்ன வந்து நம்ம அளவீடுகள் பார்க்க போகிறோம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா புத்தகத்தில் பதினோரு பக்கங்கள் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் படித்து புரிந்து கொண்டு நோட்ஸ் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நாங்கள் எழுதுக்கோம் நம்மளால் நம்மங்க ரெண்டே ரெண்டு பேஜ் தான் நோட்ஸே வந்தது ஸோ இந்த மாதிரி நோட்ஸை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிட்டு போனால் இப்போ அது பதினெட்டு பக்கம் நடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகுதுன்னா இந்த இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா போதும் அந்த அதுக்கான நோட்ஸ் எழுதிங்கன்னா போதும் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ தான் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த இந்த மாதிரி இப்போ ஆறுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் எல்லா யூனிட்டுக்குமே இந்த மாதிரி ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் வீடியோவை டெய்லி போடப்படும் அது உங்களோட சப்போர்ட்டில் தான் இருக்குது ப்ளீஸ் சப்போர்ட் ஓகே சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆறாவது இல்லை அறிவியல் ஃபஸ்ட்டு டேமில் அறிவியலில் அழகு ஒன்று அளவீடுகள் அளவீடுகள் வந்து முக்கியமான ஒரு டாப்பிக்கு எல்லாத்துலையுமே வந்து உங்களுக்கு கேட்குற ஒரு கண்டிப்பாக இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஃபாரஸ்ட் கார்டு எக்ஸாம் நடந்தது அதுலேயும் வந்து இந்த மாதிரி அளவீடுகள் ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ எப்போவுமே வந்து அளவீடுகள் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அந்த இதில் வந்து ஃபாரஸ்ட்லேயும் தடி டிஎன்பிசியும் சரி ஒரு கொஸ்டின் இல்லை ரெண்டு கொஸ்டின் கன்ஃபார்மாக வந்துடும் ஸோ நல்லா அதை படிக்கிறது நல்லது ஓகேங்களா இப்போ ஆறாவது புக்குன்னா ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து அந்த புக்ஸ் எல்லாமே இதோட அப்டேட்டட் வெர்ஷன் தான் ஸோ பேசிக் நீங்கள் நல்லா படிச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்த அடுத்து ஏதோ ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்தா மட்டும் போதும் ஓகேங்களா ஓகே ஃபஸ்ட் அளவீடுகளில் நம்ம வந்து என்ன இது பண்ணால் பன்னாட்டு அழகு முறை எஸ்ஐ அழகு முறை பாருங்கள் பன்னாட்டு அழகு முறை எஸ்ஐ அழகு முறை இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அதுதான் எஸ்ஐ அழகு முறை ஓகேங்களா எஸ்ஐ அழகு முறைனா பன்னாட்டு அழகு முறை இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இந்த எஸ்ஐ அழகு முறை என்றால் என்னென்னு ஒரு ஒன் மார்க்கில் நான் பழைய கொஸ்டினில் பார்த்துருக்கேன் எஸ்ஐ முறை என்றால் என்னென்னா இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் அதோட விரிவாக்கம் வந்து அதை தான் எஸ்ஐ நம்ம எடுத்து போட்டுருங்க அதில் ஏழு அடிப்படை அழகுகள் இருக்குது ஓகேங்களா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கெல்வின் கெல்வின் அப்படின்னா என்ன கே அப்படின்ற சிம்பிளாக குவிக்கிறோம் வெப்பநிலை டெம்பரேச்சர் ஸோ டெம்பரேச்சருக்கு கெல்வின் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மீட்டர் மீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம் அப்படின்னு குவிக்கிறாங்க அதாவது டிஸ்டன்ஸ் ஆங்கிலத்தில் டிஸ்டன்ஸ் தமிழில் தொலைவு அடுத்த ஆம்பியர் ஏ மின்னோட்டம் மின்னூட்டம் கிடையாது சரியாக புரிஞ்சிங்க மின்னூட்டம் வேற மின்னோட்டம் வேற மின்னூட்டத்தின் அழகு கூலும் மின் ஓட்டத்தின் அழகு ஆம்பியர் கரெக்டாக அதை புரிஞ்சுக்கோங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க சப்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் பண்ண மாதிரி நம்மளை கொஸ்டின் கேட்பாங்க மின்னோட்டம் ஆம்பியர் காலம் வினாடி டைம் செகண்ட் அடுத்து பொருளின் அளவு மோல் அதாவது பரு பொருளின் அளவு மோல் கிலோகிராம் நிறை மாஸ் வெயிட் இல்லைங்க நிறை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க வெயிட் வேற நிறை வேற அதை பற்றி நம்ம முன்னாடி பார்க்க போகிறோம் அடுத்த லைட் இன்டம் தேர்ட்டி ஒளிச்செழிவு கேண்டிலா ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஏழு அடிப்படை அழகுகள் ஓகேங்களா நல்லா பாருங்கள் பன்னாட்டு அழகு முறை ஏழு அடிப்படை அழகுகள் இருக்குது நல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க கெல்வின் மீட்டர் ஆம்பியர் வினாடி பொருளின் அளவு கிலோகிராம் கேண்டிலா ஓகேங்களா இதுதான் அந்த ஏழு அடிப்படை அளவுகள் சரிங்களா அடுத்தது அளவ
லென்த்து எவ்வளோ பிரத்து நீளம் அகலம் எல்லாமே மெஷர் பண்ணுவீங்க ஸோ ஒரு அளவீடு நமக்கு தெரியுது அதை வச்சு நம்ம உலக தெரியாத அளவு தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ தான் அந்த அளவீடு ஸோ பாருங்கள் தெரிந்த ஒரு அளவை கொண்டு தெரியாத ஒரு அளவை ஒப்பிடுவது அளவீடு எனப்படும் சரி அந்த அளவீடில் எண் மதிப்பு அழகு ரெண்டுமே இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏழு கிலோமீட்டர் ஸோ இந்த ஏழுன்றது எண் மதிப்பு கிலோமீட்டர் என்பது யூனிட் அழகு ஸோ அளவீடில் ரெண்டு பகுதிகள் இருக்குது எண் மதிப்பு அழகு ஓகேங்களா அளவீடு என்ன ஒரு அளவு தெரிந்த ஒரு அளவை கொண்டு தெரியாத ஒரு அளவை ஒப்பிடுவது அளவீடு எனப்படும் அதுக்கு எண் மதிப்பு திசையும் உண்டு ஓகேங்களா சாரி அழகும் உண்டு அடுத்து சில அளவீடம் கருவிகளும் கொடுத்துருக்கான் அளவு நட அதை மெஷர்மெண்ட்டே பார்த்துப்பீங்க இந்த கட்டட விவசாயங்களாம் வச்சுருப்பாங்க அதை இழுத்து ஒரு அஞ்சு மீட்டர் மூணு மீட்டர் டேப் இருக்கும் அதை வச்சு மெஷர் பண்ணுவாங்க மீட்டர் அளவுக்குள்ளே அதை ஒன் மீட்டர் ஸ்கேலு நிறுத்து கடிகாரம்னா ஸ்டாப் வாட்ச் அடுத்து அளவு ஜாடி இப்போ ஒரு லிட்டர் ரெண்டு லிட்டர் மெஷர் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த அளவு ஜாடி அடுத்து தராசு பொருளின் எடைக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து நீளம் அப்படின்னு வரும் மீட்டர் அதாவது தொலைவு நீளம் ஏதேனும் இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு மீட்டர் அது எந்த இரண்டு புள்ளியாக வேணால் இருக்கலாம் அந்த ரெண்டு மீட்டர் புள்ளிக்கு இடையில் ஒரு ஒன் எம்எம் கூட இருக்கலாம் ஆனால் தொலைவுனால் என்ன ரெண்டு புள்ளிகள் ஏதோ ஒரு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒரு எண்டிங் பாயிண்ட் இருக்கணும் அந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட ஒரு தொலைவு நீளம் அப்படின்றங்க நீளத்தின் எஸ்ஐ அழகு மீட்டர் மந்திராதிங்க நீளத்தின் எஸ்ஐ அழகு மீட்டர் அடுத்தது இது இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுருப்போம் இந்த ஒரு ஞாபகத்தான் ஒரு சென்டி பத்து மில்லி மீட்டர் ஒரு சென்டி மீட்டர் நமக்கு தெரியும் ஒரு மீட்டர் வந்து நூறு சென்டி மீட்டர் ஆயிரம் மீட்டர் ஒரு கிலோ மீட்டர் பேசிக்காக கொடுத்துருக்கோம் நான் முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா எஸ்ஐ அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஓகேங்களா எஸ்ஐ யூனிட்ஸ்னா இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இதில் பேசிக் நீளம் மீட்டர் நிறைய கிலோகிராம் காலம் வினாடி இதில் பார்த்தீங்கன்னா எம் கே எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எம்கேஎஸ் மெத்தட் அப்படின்னா மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்ட் நீளம் நிறை காலம் அதுதான் அந்த தமிழில் பரப்பளவுன்றது மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர் உதாரணம் நம்ம பக்கம் இன்ட்டு பக்கம் சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு பக்கத்துக்கு மீட்டர் இன்னொரு பக்கத்துக்கு மீட்டர் மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்து பருமன் வால்யூம்னா நீளம் அகலம் உயரம் மூணுமே வரும் ஸோ அதுக்கு வந்து மூணு மீட்டர் வரும் அதனால் மீட்டர் கியூப் ஓகேங்களா இது அடுத்து எஸ்ஐ அளவு முன்னோட்டுகள் முன்னோட்டுகள்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க அதாவது இப்போ மீட்டர் லிட்டர் கிராம் இருக்கு இல்லையா இப்போ குறைவான அளவுக்கு பத்து டெசி மீட்டர் சென்டிமீட்டர் மில்லி மீட்டர் கிலோ மீட்டர் அந்த மாதிரி அதேமாரி டன்னு வரைக்கும் போகும் ஸோ இது முன்னோட்டுகள் டெசினா பாருங்கள் டென் பவர் மைனஸ் ஒன் சென்டினா டென் பவர் மைனஸ் டூ மில்லின்றது ஒன் அதாவது ஆயிரத்தி ஒரு மடங்கு அப்படி இல்லை டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னா நானோ டென் பவர் மைனஸ் நைன் கிலோ டென் பவர் த்ரீ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதேமாரி அளவிடுதல் நம்ம ஒரு இது மெஷர் பண்ணுறப்போ அதாவது சரியாக துல்லியமாக மெஷர் பண்ணோம் சும்மா ஒரு இப்போ நம்ம ஒரு இப்போ ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு 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 கிலோ வாங்குறோன்னா ஒரு ஒரு கிலோ ஐம்பது கிராம் சேர்ந்துருச்சா அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் நம்ம சயின்டிஃபிக்காக இது பண்ணுறப்போ அளவுகள் வந்து துல்லியமாக இருக்கணும் அதேமாதிரி சுழியிலேருந்து அளவுகள் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஒன்லேருந்து மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறது ரெண்டுலேருந்து மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறது அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் இருக்கட்டும் இந்த வீடியோவில் அடுத்த பார்ட்டும் நம்ம அடுத்த வர வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி